Given triangle GEO is congruent to triangle FUN, which illustration shows that triangle GEO is congruent to triangle FUN? Kapag sinabi natin na congruent, ibig sabihin, yung mga corresponding angles natin ay parehas. Yung mga markings nila dapat parehas. Tingnan natin si letter A. Si G dapat parehas ni F. Hindi. Next, sa letter B. Si G, parehas ng marking ni F. Okay, tingnan natin yung second letter. E, dapat parehas ng marking ni U. Pero magkaiba sila dito. Kaya, hindi pwede si letter B. Sa C naman, tingnan natin. Si G, parehas ni F. Tama. Si E, parehas ni U. Ang tamang sagot ay letter C. All of the following congruent statements are true except one. Which is it? Dahil congruent yung mga triangle, si G corresponds with F, si E kay U, at si O kay N. Ang inahanap natin ay yung mali. Dahil true except one. Si letter A ay tama. Angle G is congruent to angle F. Si E dapat congruent kay angle U. And this is wrong. Kaya ang tamang sagot ay letter B. Which of the following shows a true statement? Ito uli yung correspondence natin. Tingnan natin si letter A. G O corresponds to F N. Tama na agad. Letter A. Next, same given pa rin pero binigyan tayo ng mga angles. Ito yung dalawang triangle ko. C, G, O, at C, F, N. Nilagay ko yung mga markings. Si angle E, 3X minus 4. Si angle F ay 2X. At si angle N ay X minus 20. Pero dahil congruent itong dalawang triangle na to, si angle U parehas ni angle E. Ibig sabihin, si angle U ito rin, 3X minus 4. Anong makikita natin dito? Saan siya dito? From this triangle, angle F plus measure of angle U plus measure of angle N is equal to 180 degrees. Pero si angle U ay parehas ni angle E. Papalitan natin to ng angle Ito ngayon si letter B. Next, hanapin natin ngayon ang value ni X. Ito na kanina yung diagram natin. At based dun sa equation natin kanina, itong tatlong to, ang sum nila ay equal sa 180. Ang measure ni angle N plus measure of angle F, plus measure of angle U is 180. Ipalit ko ngayon, X minus 20 plus 2X plus 3X minus 4 is equal to 180. Isimplify muna natin, X plus 2X is 3X. Plus 3x, 6x. Negative 20 minus 4 ay negative 24. Ilipat ko ngayon yung minus 24 sa kabila. 180 plus 24 is equal to 6x. 180 plus 24 ay, ito ko na lang isulat, 204. Dahil sinasagotan natin si x, i-divide natin yung parehas ni side by 6. x is equal to 204 divided by 6. Yun ay 34. Letter C. Next, which congruence is true for the given triangles? Dito pa lang, parehas ng marking si L at saka si Z. Sino pa? Si N at saka si X. Tingnan natin yung mga choices natin. Ito, L, Z, tama. 
si n kay x. Tama. Kaya letter A na agad. LMN is congruent to ZYX. Next, which statement is true? Kanina napakita natin na si triangle LMN ay congruent sa triangle ZYX. Tingnan lang natin ngayon yung mga pagpipilian natin. Angle N is congruent pa kay Z? Hindi. Dapat si N ay congruent kay angle X. Letter B. L is congruent to angle X. Si L dapat kay Z. Hindi rin. Letter C. Y, parehas ba siya ni N? Si Y dapat kay M. Kaya ang answer ay letter D. Si M, yung panggit na, parehas ni angle Y. Next, what is the value of X? Ilagay lang natin yung mga marking natin dito. Parehas si L at si Z. 65 degrees to at 51 degrees ito. Therefore, ano ngayon yung equation natin? Dahil sa triangle XYZ, ang sum ng mga angles mo ay 180. Sulat natin ang equation natin. 51 plus 65 plus 4x is equal to 180. I-simplify natin itong side na to. 51 plus 65, 116 plus 4x is equal to 180. Ilipat ko yung 116 sa kabilang side. 180 minus 116. 180 minus 116 is 64. Dahil sinusolve natin si x, i-divide natin parehas by 4 para makancel ang 4. Kaya ang x ay equal sa 64 divided by 4 or 60. Next, if PRQ is congruent to YXZ, angle P is 63 and angle Q is 57, find measure of angle X. Tingnan natin si triangle PRQ, si P ay 63 na, si Q ay 57. Ibig sabihin yung natitira na angle, which is angle R, ano ngayon yun class? Paano natin mahahanap? Add mo na natin, di ba, si 63 at si 57, that is 120. Kaya si R ay equal sa 180 minus 120 or 60 degrees. Pero si R ay parehas lang ni X. Kaya ang sagot ay letter C. Last problem. Given OLV is congruent to EVL, EV is congruent to LO. Hanapin natin ang mga values ni X at Y. Dahil si angle OLV ay parehas ni angle EVL, parehas yan ang measure ni EVL, meron ngayon tayong 4X minus 35 equal sa 2X plus 17. Ilipat ko lahat ng may X sa kapila. Yung 2x magiging minus 2x. Lahat ng constants or yung walang x sa kabila. Yung minus 35, pag nilipat ko sa titna, magiging 35. Yung plus 17, dyan pa rin siya. 4x minus 2x is 2x. 35 plus 17 is 12, 52. Divided by 2, Kaya, anong meron tayo? Si x ay equal sa 26. Hanapin naman natin ngayon si y. Dahil itong dalawang to ay palehas, ipalit ko lang yon Si ev ay 3y plus 20. Si lo ay 7y. Ilagay ko yung y sa kabila lahat ng may y. 7y, yung 3y magiging minus 3y 20. 
7y minus 3y is 4y. I-divide natin by 4. Kaya naman si y ay equal sa 20 divided by 4 is 5. Thank you.